Hey guys, welcome back to the channel. Episode kali ni kita masuk the final chapter untuk this semester, which is chapter 7, Ionic Equilibria. Hmm, stay tuned. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episode kali ni kita akan masuk new chapter, which is chapter 7. For your information, chapter 7 ni ada 3 subtopik. Yang pertama adalah acid and bases, yang kedua adalah acid base titration and yang ketiga adalah solubility equilibria. Chapter 7 ni akan jadi chapter yang agak panjang juga sebab kita akan discuss a lot of things, especially for chapter 7.1. For this video, the aim of this video is very simple. What we want to do is kita nak try to define acid according to Arrhenius and also Bronsted Lowry theory. Yang kedua, kita nak try to identify the acid base conjugate acid and conjugate base and yang ketiga kita nak try to define strong acid, strong base, weak acid and weak base. Okay. Uh, ada banyak benda yang kita akan tengok pada hari ini, a lot of new things. So without further ado, jom kita start. Apa itu acid? For your information, acid and base ni kita boleh define based on two theory. Okay, for our syllabus kita ambil dua theory saja iaitu based on Arrhenius theory and yang kedua adalah based on Bronsted Lowry theory. Apa itu Arrhenius theory? According to Arrhenius, acid adalah satu substance yang mana bila dalam air dia dissociate menghasilkan H+ ataupun H3O+. Okey, ini sangat penting. Dia mesti dah ada air di situ. Okey. So contoh macam ni. Kita tahu HCl tu adalah acid. Kenapa? Bila dalam air dia menghasilkan H3O+. Bila dia menghasilkan H3O+, bermaksud HCl adalah asid. Kalau base macam mana pula? Kalau base adalah substance yang mana dalam air dia menghasilkan hidroksid ion ataupun OH- ion. Kita ambil contoh macam amonia. Amonia is a weak base. Dalam air dia dissociate, dia menghasilkan OH-. What you have to know is dia mesti ada water bila ada water dia mesti menghasilkan H+ ataupun OH-. Okey, itu adalah karakteristik of acid and base. Kalau kita tengok this equation. Okey, siapa acid siapa base? The answer is we cannot show it. Why? Because kita tidak ada H+ ataupun OH- kat situ. So, Arrhenius definition tidak boleh digunakan to explain which one is acid, which one is base. So, this definition is limited sebab limitation dia hanyalah untuk satu substance produce H+, ataupun OH-. So, from this equation, we cannot show it. So, we need a new set of definition to define what are our acid and what are our base. Okay, so kita need new theory. The theory is proposed by Bronsted and Lowry, satu pasang ni, tak ada pada tahun 1923. Okay, mereka propose yang bahawa acid adalah substance yang pro donate proton. Okay, is any substance that donate proton. Proton in this case adalah H+. Okay, dia boleh jadi neutral, dia juga boleh jadi compound yang bercharge. Kalau HCl tambah H2O, dia menghasilkan H3O plus tambah Cl minus. Kita nampak di sini bahawa HCl, okay, HCl kita dia jadi Cl minus. Okay, dia donate proton dia kepada H2O. So since dia donate proton dia, therefore HCl is our acid. The key point here is proton donor. Okay, now the next one. Kalau base pula. Base is defined as a proton acceptor. Kalau tadi acid, dia donate proton. Base dia terima proton. Okay, definition dia adalah any substance yang terima proton adalah base. Okay, contoh macam ni. Kita ada amonia. Okay, amonia kita dia terima proton dia jadi NH4+. Okay, so bila dia terima proton, we can say is our ammonia is our base. Okay, kalau kita tengok tadi, sekarang ni acid kita adalah water. Water dia donate dia ni proton. Okay, so water ni dia unik sikit because it can be as an acid ataupun a base. Okay, so di sini kita ada show uh, duality characteristic of acid and base. Okay, now kita nak tengok one more thing. Okay, kalau dalam macam ni. So HCO3- plus H2O menghasilkan CO32- dan H3O+. Kita tengok HCO3- dulu. Okay. Kalau kita tengok sini, dia react as an acid sebab 
kita compare dua spesies yang sama mesti compare spesies yang sama daripada ada H hilang H so dia adalah asid tengok pula H2O H2O react as a base sebab apa? daripada H2O jadi H3O plus so dia adalah base what you have to know is there is another thing here kalau reverse H3O plus boleh patah balik jadi H2O ini bermaksud dia adalah uh, asid tetapi disebabkan dia di bahagian produk dia dikenali sebagai conjugate acid ok kita tengok CO3 minus CO3 2 minus dia terima proton so dia adalah base tapi sebab dia di bahagian produk kita panggil sebagai conjugate base so kita boleh kata di sini bahawa CO3 2 minus adalah conjugate base kepada asid HCO3 minus ataupun HCO3 minus adalah conjugate asid kepada base CO3 2 minus ini untuk yang in reverse lah kalau reverse kita reverse equation tu one thing that you have to know is lagi kuat asid tu lagi lemah conjugate base dia dan kalau lagi kuat base tu lagi lemah conjugate asid dia ok the strength dia ni strength ni kita akan tengok kemudian nanti now kita try to identify kita punya pair of conjugate acid base acid dan base ok tip paling senang you tengok satu yang tengok pair dia so you tengok sini ok tengok pair tu COO minus COOH so ada penerimaan proton so ini adalah kita punya base ini adalah kita punya acid ok so ini akan jadi kita punya conjugate acid so ini adalah kita punya acid ini kita punya conjugate base you tengok satu-satu ok tengok pair by pair this one ok kita tengok dulu H2PO4 minus jadi HPO4 minus dia hilang proton bila dia hilang proton dia adalah acid ok NH3 jadi NH4 dia terima proton NH3 adalah kita punya base so ini acid automatically dia punya pair ni akan jadi conjugate base ini adalah kita punya base dan dia punya pair akan jadi conjugate acid kita sekarang nak try define benda-benda lain ni ok kita ada empat lagi definition yang kita nak tengok okay, yang pertama adalah strong acid strong acid is defined as acid that completely dissociate in aqueous solution to produce a high concentration of H3O plus ion ataupun H plus ion ok it will be 100% dissociate ataupun 100% ionized or kita boleh kata alpha dia is equal to 1 alpha is our degree of dissociation maksud strong acid dia akan completely dissociate bila dia completely dissociate kita akan represent dia dengan this arrow arrow yang biasa ni saja ok contoh macam ni kita ada HCl HCl tambah H2O dia punya arrow tu dia tak, dia tak akan patah balik ok strong acid dia completely dissociate dia akan terurai sepenuhnya ok so ini adalah cara kita tulis equation untuk strong acid ni contoh yang lain ok sama juga kita guna full header arrow ok arrow dia satu arah saja. what you have to know now is kita ada tujuh saja strong acid iaitu HCl HBr HI so ini adalah untuk gabungan dengan halogen ok seterusnya HNO3 H2SO4 HClO3 and HClO4 ok ok so ini adalah asid-asid yang mana gabung dengan oksigen so syarat dia untuk kata asid tu jadi strong bila gabung dengan oksigen beza antara H dengan O beza dia mestilah lebih besar atau sama dengan 2 ok contoh macam kita ambil HNO3 HNO3 kita ada satu hidrogen dan 3 oksigen so kalau kita tengok beza dia 3 tolak 1 which is equal to 2 kita ambil contoh lain macam HClO4 1 hidrogen 4 oksigen so mesti beza dia 4 tolak 1 3 kenapa H3PO4 tidak diterima sebab dia ada 3 hidrogen 4 oksigen so 4 tolak 3 which is equal to 1 so dia adalah weak acid so kita tak terima dia benda ni ok this is how kita tengok lah hanya ada 7 ni saja strong acid yang kamu kena tahu next one kita tengok strong base strong base sama macam strong acid adalah acid yang completely dissociate 
to produce high concentration OH- that's mean dia 100% ionized ataupun alpha dia sama dengan 1 sebab dia completely dissociate kita akan represent dengan this arrow lah contoh macam NaOH NaOH dia akan dissociate menghasilkan Na plus and OH- untuk base, strong base ni biasanya kita tak tambah water because dia dah ada dalam aqueous tu dah so you don't have to worry about that ok now ada 8 strong base yang kau perlu tahu yang pertama adalah NaOH, KOH, LiOH, RbOH ok and also CSOH ini adalah untuk yang group 1 punya hydroxide dan yang berikutnya adalah calcium, barium and strontium hydroxide ini adalah group 2 punya hydroxide so itu sahaja kita punya strong S base yang kamu perlu tahu the next definition yang you have to know is weak acid weak acid adalah acid yang hanyalah slightly dissociate in aqueous solution to produce a low concentration of H2O plus so dia tak dissociate sepenuhnya ok and the percentage dissociation is less than 100 ataupun alpha is less than 1 bila dia tak completely dissociate kita akan tunjuk dia dengan reversible arrow contoh macam kita punya ethanoic acid ni terletak ni bermaksud ethanoic acid ni dia akan pergi jadi produk produk tu akan patah balik so dia tak completely dissociate compare dengan HCl tadi HCl dia completely dissociate dia terus menghasilkan kita punya H plus ataupun H2O plus ayam manakala weak base pula sama juga dia tidak completely dissociate Bila dia tak completely dissociate, so dia punya alpha will be less than 1. Bila alpha is less than 1, kamu pun akan represent dia dengan reversible arrow. Okay, contoh macam ammonia, bila tambah dengan water, dia akan menghasilkan NH4 plus dan juga OH minus. Arrow ni, arrow tu penting. Sangat penting di sini, beza antara strong acid dengan weak acid, arrow dia tu. Hanya ada 7 saja strong acid, hanya ada 8 saja strong base. So, itu yang kamu perlu tahu. Okay, so in this video, you have learned about satu definition of acid, arginius and also bronzed lori. Kita belajar cara identify acid base conjugate acid and conjugate base pair. Dan kita juga belajar definition of strong acid, strong base, weak acid and weak base. Remember, 7 strong acid, 8 strong base. I really hope you enjoy this video. Episode kali ini adalah episode introduction untuk chapter 7. So, episode akan datang, kita akan merungkai dengan lebih dalam dan kita akan belajar cara kira pH and so on. So, Belajar dengan tekun Remember sebab perjalanan Masih lagi jauh untuk capai kejayaan tu So thank you for watching See you next time Assalamualaikum Bye